eccoci pronti per un nuovo progetto cari amici e amiche una parete con il delabre materico ora stendiamo sulla superficie scelta il primer effetto materico colore grigio sto utilizzando il pennello piatto professionale da 10 cm della linea vintage paint e stendo il primer con delle pennellate incrociate e lo faccio solo in alcune parti Ora mescolo una parte di primer materico grigio con un'altra parte di primer effetto materico bianco. Vado così ad ottenere un colore grigio più chiaro che andrò ad utilizzare per le aree rimaste scoperte sulla mia parete. Mi raccomando mescolare molto bene. Eccomi qui. Stendo nello stesso modo con pennellate incrociate il primer di questo grigio chiaro e vado anche a sovrapporre alcune pennellate alla precedente stesura del primer materico grigio scuro. Ho scelto il primer materico vintage poiché contiene al suo interno delle microparticelle che rendono la superficie particolarmente ruvida, quindi inizio già a porre le basi del mio effetto materico. E ora creo una pasta che andrò ad utilizzare con i miei stencil nel colore bianco, ho scelto Natural White di Vintage Paint. Andrò a mescolarla con la polvere materica. La proporzione indicativamente è di 4 cucchiaini di pittura per un cucchiaino di polvere materica. Potete anche andare ad occhio, l'importante è che otteniate una buona consistenza. E qui ho scelto il primo stencil, uno stencil della gamma Redesign, vado ad aprirlo e ad applicarlo sul muro con dello scotch carta. E ora con l'aiuto di una spatola vado a stendere la pasta materica in modo da ottenere uno stencil a rilievo, uno stencil con effetto tridimensionale. Una volta terminato il primo stencil, poiché desidero creare una fascia con lo stencil ripetuto, lo riposiziono, sempre fissandolo con lo scotch carta, da un lato e anche dall'altro. E procedo fino a creare una fascia che corre lungo tutto il muro. A questo punto ho scelto un secondo stencil, uno stencil della gamma Vintage Paint e procedo allo stesso modo in alcuni punti della mia parete. E questo è l'effetto finale sulla parete dopo i miei stencil a rilievo. Adesso utilizzo sempre con la spatola la pasta materica che mi è rimasta per andare a creare alcune zone a rilievo. Prendo con la spatola la pasta e la tiro per bene in alcune parti del muro.
ora vado a realizzare soltanto in alcuni punti del muro una velatura con il colore French Beige diluito con una buona quantità di acqua per renderlo liquido e scorrevole. Lo stendo con pennellate incrociate e andrò poi ad utilizzare uno straccio che può essere umido oppure asciutto per levare l'eccesso tamponando. L'effetto è differente a seconda che lo straccio sia appunto bagnato oppure no. Fate qualche prova per vedere qual è il risultato finale che preferite. E l'ultimo tocco magico su questa parete ce lo dà il rullo decorativo vintage modello bouquet. Vado a utilizzarlo insieme al French Beige Vintage Paint soltanto in alcune parti della parete. In particolare il motivo sarà evidente lì dove si vede ancora il primer materico grigio. E la nostra parete unica e originalissima con della Bre Materico è conclusa. Buon progetto a tutti voi!